Nicht übel, du könntest deine Putzkolonne gründen. Nee, ist klar. klar. Und dich nehme ich als Wischmann. <lacht> ich finde den Spruch so geil. Ja, klar. Ich nehme dich als Wischmann. <lacht> finde ich gut. Das ist unser Tom. Wie er leibt und lebt. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Nein! Sag nicht sowas. Komm nicht rein. Ich stehe jetzt einfach mal still da, mal sehen, was passiert. Kümmer dich um deinen Kram. Der ja, Stadtrat will nicht gestört werden. Kram. Nein, 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 nein. Äh, jetzt muss ich wieder tausend Jahre warten, bis es getriggert wird. Ernsthaft? Oh, Freunde. Wir haben Glück mit dem Wetter, ha? Schade, dass ich kein Taschendieb bin, sonst würde ich den gerne schon mal alle die Waffen abnehmen oder zumindest die Munition. Ich verstehe das nicht, wie das getriggert wird. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Freunde habe, die nun hoffentlich bei dieser Gelegenheit... Okay, ist weg hier. Alter, wie heftig. Beim dritten Mal klappt's. Neues Auto für freie Fahrt wurde freigeschaltet, okay? Den Cruise Setter. Alter, das war heftig. Ja, komm, schmeiß diese gelbe Karre aus. Die fährt sich sowieso wie ein Panzer. Verdammter Glückspilz. Die nächste Mission. Alter, wir haben jetzt schon wieder zwei Missionen geschafft. Heftig. Puh. <lacht> Scheiße. Alter, das war echt heftig. Aber erschossen, zack, tschüss. Und als hätte ich es genau gewusst. Heftig. Ich bin einfach nur irgendwie runtergegangen. Ich dachte so mir so, ja, ich gehe einfach mal runter. War es tatsächlich richtig. Geil. Richtig geil. Das finde ich gut. Es könnte sogar passieren, dass ich äh, das Spiel noch vor Weihnachten fertig kriege. Das wäre natürlich geil. Noch vor Weihnachten, obwohl ja, die nächste Aufnahmesession reicht ja schon fast bis Weihnachten. Also die jetzige Aufnahmesession, die dürfte, glaube ich, bis zum 15. Dezember reichen. Und die Session danach geht dann bis zum 23. Und es wird gespeichert. Verdammter Glückspilz. Das ist dann die 17. Mission, glaube ich. Mission 17. Das heißt, so viel kommt nicht mehr. Jo. <lacht> Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Aber das war noch nicht alles. Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand. Seinen Bruder, Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft. Dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio ist normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst der Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, Schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Gut, Italian Garden Restaurant. Liquidiere Sergio Morello. Okay, jetzt ist also der Bruder von ihm fällig. Äh. Ach, das ist ja mal cool zu sehen. Das finde ich spannend. Man hat gerade gesehen, wie er das Auto erstmal dahin hingebracht hat. Und nachher zeigt er uns wahrscheinlich, wie wir das aufknacken können. Das ist cool.
Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Colt 1911. Hier ist das Baby, Jungs. Ich drücke euch die Daumen. Danke. Ich wusste es. Nee. Doch, ist ein Colt. Ein Colt und wir haben noch was gekriegt. Also zwei kleine Waffen. Zwei kleine, eher unauffällige Waffen. Während äh, Pauli mit der Thompson, mit der dicken Thompson rumläuft. Heftig. Hallo, Ralfie. Wir brauchen einen Wagen. Hey, ich habe hier einen neuen Terraplan. Ein anständiges und robustes Auto. Bitte gefallen, Pauli. Es hat ein neuartiges Schloss. Aber mit etwas Köpfchen ist das kein Problem. Die Autos sehen doch schon allgemein recht schick aus, die wir hier haben. Ja gut, der Leichenwagen passt jetzt nicht unbedingt, aber gut, okay. Einfach so. Ganz Einfach so. Reindrücken und... Du hast gelernt, einen Guardian zu stehlen. Das ist auch so ein Name, der wird gerne benutzt. Guardian. Den habe ich schon öfters gelesen. Der wird echt gerne benutzt. Terra Plan for Doors. Mhm. Gut, dann fahren wir mal los. Mich würde mal interessieren, ob die Autos wirklich existiert haben oder ob das fiktive Autos sind. Genauso wie die Stadt. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn die äh, Autos genauso fiktiv sind wie die Stadt selber. Verdammt der Glückspilz. Schuld mit einem Messer im Auge auf dem Foto. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die Partymission so einfach schaffen. Ich glaube, da hing Dennis doch eine Zeit lang fest. War das nicht so? Dass er eine Zeit lang immer Probleme hatte, die zu schaffen? Oder hat er die ganz einfach geschafft? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich muss schon sagen, wir machen echt gut Fortschritt. Das ist echt bemerkenswert. Das ist jetzt schon die dritte Mission. Wir haben noch knapp... Ja, knapp 25 Minuten haben wir jetzt noch Zeit. Das ist echt geil, muss ich echt sagen. Also die, äh, die äh, Aufnahme ist echt zufriedenstellend, muss ich sagen. Bisher. Gut, wir hatten anfangs ein bisschen Schwierigkeit mit Bon Appetit. Aber okay, man hat jetzt äh, langsam einen Schwung aufgenommen. Und es wird natürlich wieder gespeichert. Das finde ich wunderbar. Fahr mit Pauli zum Italian Garden Restaurant und liquidiere Sergio Morello. Und Sergio Morello ist auf Central Island, was mich wie gesagt immer noch so ein bisschen an Manhattan Island erinnert. Die Insel vor New York. Ich glaube, die Freiheitsstatue steht auch nur auf einer komplett eigenen Insel. Die dann glaube ich auch noch anders heißt. Wie die heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach nur Freiheitsstatue und Insel. Oder so. Irgendwas Kreativloses wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie die Insel heißt. Ich müsste ich mal theoretisch recherchieren, wie die Insel der Freiheitsstatue heißt. Weil äh, zum Beispiel, um mal ein anderes, äh, um mal einen gewissen Vergleich zu ziehen, der Leuchtturm von Pharos, der stand ja auf der gleichnamigen Insel. Die hieß ja auch Pharos. Deswegen hieß ja auch der Leuchtturm so. Der hieß ja nicht umsonst Leuchtturm von Pharos. Einfach nur, weil, der, weil die Insel genauso hieß. Weil sonst hätte er einfach nur eine große Leuchtturm geheißen oder so. So hieß er ja auch zum Beispiel bei meinem Projekt Civilization 2. Da hieß er ja auch einfach nur der große Leuchtturm. Das war's. Mehr hatte er nicht mal einen Namen. Wie man sieht, die Autos haben sich mal wieder verändert. Ich bin jetzt auch mal gespannt, ob wir danach wieder einen Jahreswechsel haben. Also, dass wir von der Zeit her wieder springen. Ich wollte gerade sagen, ist er jetzt ein Pfeil oder was ist, soll das jetzt Grünes sein? Das war einfach nur die Ampel, die grün war. Super. Wir fangen einfach mal dem gelben Auto. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Das glaube ich sogar dieselbe Serie ist wie die, die wir gerade fahren. So, dann kommen wir nämlich eher zu dem Restaurant, wo, sie, wo er sich aufhält. Ja, super. Da wollte ich gerade mal ganz elegant durchfahren. Das war ja aber nichts. Ja, super. Kann ich doch nicht parken, sag mal. Schön auf dem Bürgersteig, so, ja. Passt schon. Warte mal. Ich glaube, wenn mein Fahrlehrer das hier jetzt sehen würde, ne? Dann würde er auch sagen: Mein Gott, Junge, du hast ja gar nichts gelernt. So. so ist besser. Dann kommen wir nachher auch gut raus. Und Pauli wird erstmal umgefahren. Das wär's. Nee, doch. Gut, dann interagieren wir mal.
Ja. Ähm, ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick. Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Versuch! Super. Geil, Pauli. Wo steht unser Auto? Da steht es. Na ah, super. Und wieder eine Verfolgungsjagd. Geil, 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 geil. Da kommt doch Freude auf. Wir fahren wieder in die Unterführung, ne? Aber diesmal in den Gegenverkehr. <lacht> oh. Hoppla. Oh, nicht ich sollte in den Gegenverkehr prallen, sondern die. Tun sie anscheinend auch. Ah, Penner. Ich glaube, wir haben sie abgeschüttelt. Jo. Ja, genau, knall da auch noch gegen. Komm, den nehmen wir nochmal mit hier. <lacht> die Telefonzelle auch nochmal. Jawoll. Aber mal so richtig schön die Sau rauslassen. Ja. Alter Schwede. Zu viele Autos in der Garage. Das heißt, ich muss schon wieder ein Auto abschließen. Hm. Das Auto hat ja richtig viel Pferde. Stärke 185 PS ist damals, damals glaube ich, schon recht viel. Welches Auto ist denn das, schn das schnellste? Das hier soll das schnellste sein. Okay. Äh, dann würde ich sagen, nehmen wir das langsamste raus. Das sieht man hier nämlich unter Geschwindigkeit. Das hier ist das Langsamste. Dann schmeißen wir das raus. Das war die erste Phase. Ich glaube, es gibt mehrere Phasen dieser Mission. Wenn ich mich richtig entsinne. Also es war ja nicht Morello. Es muss ja dann weitergehen. Das heißt, es gibt mehrere Unterkapitel dann dieser Mission. <lacht> 